हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों कैसे हो सब बढ़िया तो बच्चे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अकाउंट्स पेपर को लिखना कैसे चाहिए सीए फाउंडेशन के एग्जाम में यस तो मैंने हेडिंग पहले दिया था कि हाउ टू राइट अकाउंट्स पेपर इन सीए फाउंडेशन एग्जाम अगर मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं अगर आप इन बातों को मानोगे और जो जो मैं गलती करने के लिए मना कर रहा हूं अगर आप उसको मान लोगे तो आप देखोगे आपका दस से पंद्रह नंबर पेपर में बच सकता है यस यू हर्ड इट राइट टेन टू फिफ्टीन मार्क्स बच्चे लोग लूज करते हैं इन सारी चीजों के लिए मैं फटाफट आपको बताता हूं ये क्या क्या बातें नंबर वन देखो सबसे पहला बात देखो मैं जो बोल रहा हूं यहां पर दस पॉइंट है दस पॉइंट हाँ दस पॉइंट ध्यान रखना है पहला पॉइंट इजी इजी पॉइंट पहले लेता हूं बोलते हैं ड्रॉप प्रॉपर फॉर्मेट तो भैया आपके एग्जाम में आप कोशिश करना कि प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ देखो जर्नल अगर बना रहे हो तो अगर फॉर्मेट नहीं बना तो भी चलता है एग्जाम में उसके लिए नहीं काटता है मतलब लेजर अकाउंट बना रहे तो लेजर का ना प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब समझ रहा है ना जिसका जो फॉर्मेट उसका बनाना जैसे बीआरएस बना रहा मान लो तो उसके लिए जो स्टेटमेंट फॉर्मेट बनता है वो फॉर्मेट प्रॉपर बनाइएगा उसका हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर दीजिएगा बिना हेडिंग दिए नहीं चलेगा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट कीजिएगा मान लीजिए आप क्वेश्चन वन कर रहे हैं क्वेश्चन वन का तीन पार्ट है ए बी सी तो क्वेश्चन वन का ए जहां खत्म हुआ उस पेज में नया क्वेश्चन स्टार्ट मत करना अगले पेज में वन बी स्टार्ट करना वन बी जब खत्म हुआ वहां नया मत चालू करना वन सी अगले पेज से स्टार्ट करना समझ में इसके अलावा क्या बोले वेन ड्रॉइंग अकाउंट एटलीस्ट राइट डेबिट क्रेडिट एंड रुपीज रुपीज एट द टॉप ऑफ अकाउंट अच्छा मतलब जब अकाउंट बनाने जाते हैं हम लोग अकाउंट एग्जाम में तो हमको ना फटाफट बनाना होता है तो मैं ज्यादा अगर कुछ भी ना बनाऊं प्रॉपर फॉर्मेट में बस अगर इतना भी बनाऊं ना अकाउंट तो तो भी चलेगा ऐसे टी शर्ट बस क्या करना कि ऊपर में डेबिट क्रेडिट लिखना मत बोलना और ये अमाउंट कॉलम में रुपीज रुपीज लिखना मत बोलना अगर इतना भी बना दोगे फॉर्मेट लेजर अकाउंट का तो मोर देन इनफ है इससे ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा वो पर्टिकुलर तो है ना तेना वो सबका जरूरत नहीं इतना कर दो मोर देन इनफ है फुल मार्क्स मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट ओ माई गुडनेस ये है डू नॉट ओवर राइट ओवर राइटिंग तो अलाउड ही नहीं इंस्टीट्यूट एकदम एकदम मना करके रखा है तुम ओवर राइटिंग जहां किया वहां कट जाएगा मतलब ओवर राइटिंग क्या चीज मतलब समझो मान लो एक फिगर है जो कि है तुम्हारा सिक्स थाउजेंड ठीक है ना तुम लिखा सिक्स किंतु होना चाहिए एट थाउजेंड तो तुम क्या किया इसी के ऊपर ऐसे कर दिया एट कर दिया नहीं ऐसे मत करना तरीका क्या है कि मान लो तुम गलत लिख दिया लिख ही सकता है इसको पूरा प्रॉपरली स्ट्राइक करके फिर इज्जत से एट लिखो ओवर राइटिंग मत करने जाना ओवर राइटिंग करेगा तो इंस्टीट्यूट चेक ही नहीं करेगा मार्क्स काट लेगा इसके बाद क्या बोले प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आप लोग क्या करते हो फटाफट सम सॉल्व करके आंसर निकाल के आ जाते हो वर्किंग नोट्स ही नहीं बनाते हो भैया जहां जरूरत है वहां वहां पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और वर्किंग नोट का प्रॉपर हेडिंग जरूर देना बिना हेडिंग के वर्किंग नोट काउंट ही नहीं होते तो वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है हेडिंग देना भी बहुत जरूरी है जहां भी जर्नल एंट्री करोगे वहां पर नैरेशन देना बहुत जरूरी है आप लोग क्या करते हो जब प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हो तो नैरेशन नहीं लिखते हो और एग्जाम में भी वही कांड करके आए तो मार्क्स कट जाता है 50 परसेंट मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ आपको जर्नल एंट्री करना है लेट्स से इशू और शेयर वाला का जर्नल एंट्री कर रहे हो अब वहां पर आपने नैरेशन नहीं लिखा पूरा सम एकदम करेक्ट सॉल्व करके आए दस नंबर का सम था पांच मिलेगा पांच आधा नंबर काट लिया जाता है तो मेक श्योर नैरेशन लिखो अब नैरेशन के लिए नहीं कि तुमको आधा किलोमीटर का नैरेशन लिखना पड़ेगा शॉर्ट एंड क्रिप्स नैरेशन लिखो एकदम शॉर्ट में जितना शॉर्ट में लिख सकते हो जैसे बिंग से मतलब एप्लीकेशन मनी मिला फॉर एग्जांपल वही लेता हूं बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव अब तुमको उतना लंबा भी नहीं लिखना बिंग एप्लीकेशन मनी एट द रेट फाइव पर शेयर रिसीव ऑन वन लाख शेयर लिखना है लंबा लिखो कौन मना किया तो शॉर्ट एंड क्रिप्स लिखोगे तो भी चलेगा समझ में आ गया इसके बाद क्या बोले कि कौन सा सम से स्टार्ट करना चाहिए एंड करना चाहिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सम स्टार्ट करेंगे मतलब पेपर स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत छोटा इजी सम से स्टार्ट करो और ऐसा सम से स्टार्ट करने का कोशिश करो जहां पर कुछ भी टैली करने का बात नहीं जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करोगे तो वहां तो बैलेंस शीट टैली करने का बात होता है एनपीओ में भी बैलेंस शीट टैली करने का बात होता है समझ रहे ना तो जहां पर यह टैली टूली करने का कहानी है वो उससे मत करो सिंपल सिंपल सम से स्टार्ट करने का कोशिश करो फॉर एग्जाम्पल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्री वाला समय या शेयर का चैप्टर दे दिया वो वाला दे दिया इश्यू ऑफ डिवेंचर का दे दिया जहां से जर्नल एंट्री टाइप का समझ बीआरएस टाइप का सम स्टार्ट कर दिया जहां कोई टैली कराने का बात नहीं हो वैसा सम से स्टार्ट करो और एक वैसा सिंपल सम एंड के
किंतु तो कोई कारण से मिस्टेक हो गया आपको पूरा पेपर भी आता रहेगा ना पेपर बर्बाद करके आ जाओगे क्योंकि मोरल डाउन हो जाता है ना अभी लास्ट में लास्ट में इसलिए नहीं बोलता कि लास्ट में टाइम कम होता है टाइम कम में हड़बड़ाओगे तो टैली नहीं करेगा भैया बीच में करने के लिए क्या टैली करी जाएगा नहीं गारंटी तो नहीं है पर चांसेस है एक या दो सब उतार लिया उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है ना फिर वैसा सब करोगे ना तो टैली कर जाएगा भैया नहीं किया तो अरे नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है वहीं के वहीं सम को छोड़ के आगे बढ़ जाना अब उसको टैली कराने के पीछे टाइम वेस्ट मत कर देना बेवकूफी मत कर देना क्यों क्या होगा मान लो तुम मिस्टेक हो गया टैली नहीं कर रहा तुम मिस्टेक खोजने गया अब दस मिनट तुम लगा दिया गारंटी देता तो मिस्टेक खोज लेगा नहीं अगर मान लो मिस्टेक नहीं खोज पाया तो दस मिनट गया तो एक और दस नंबर का सम भी तो मेरा गया ना दस मिनट लॉस हो गया तो अरे भैया तो मिस्टेक किया दो नंबर कटने दो कटने दो ना भाई एक दस नंबर का सम सॉल्व कर लेंगे तो उसमें दस में दस मिल जाएगा दूसरा में और तुम क्या करेगा तुम गलती खोजने जाएगा दो नंबर वो तुम गलती खोज भी नहीं पाए दो नंबर वैसे गया और दस नम, दस मिनट वेस्ट किया तो एक सम छूट जाएगा तुम्हारा तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा तो ये चीज का ध्यान रखना इसके अलावा नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब नीटनेस के कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी फॉर्मेट वॉर्मेट बनाओगे ना तो प्लीज स्केल यूज करके पेंसिल यूज करके बनाना मेरा बात मानो स्केल और पेंसिल यूज करके फॉर्मेट बनाना एकदम पेन से भी बना सकते हो किंतु स्केल जरूर यूज करना बहुत जल्द फ्री हैंड ड्रॉ करना चाहते हैं वो वाला काम मत करने भैया नीटनेस में हैंडराइटिंग सुंदर होना जरूरी है नहीं अगर होता ना उतना तो मेरा हैंडराइटिंग तुम लोग देखा ही होगा हम तो क्लियर भी नहीं कर पाते एकदम फिर इसका मतलब हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट नीटनेस है मतलब दो शब्दों के बीच में तुमको ना थोड़ा लिखना मतलब गैप देना चाहिए मतलब एक वर्ड है तो उसके बीच में और एक वर्ड के बाद एक गैप होना चाहिए जिससे सामने वाला रीड कर पाए लेजिबल हैंडराइटिंग चाहिए ब्यूटीफुल नहीं चाहिए पर फॉर्मेट सुंदर चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट जब पेपर अटेम्प करते हो ना तो टाइम एलोकेट करना पड़ेगा हर क्वेश्चन को एक सही तरीके से कैसे मैं समझाता हूं मान लो तुम्हारा तीन घंटे का पेपर है मतलब एक मिनट है ना हिंदी बात यही है ना 180 मिनट है तुम्हारे पास 180 मिनट को 100 नंबर से डिवाइड करो तो पर क्वेश्चन तुम्हारे पास 1.8 मिनट है अब तुम क्या करो तुम देख लो तुम्हारा क्वेश्चन कितने नंबर का आया है मान लो कोई पांच मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक नंबर के लिए 1.8 मिनट तो पांच के लिए कितना होगा कर लो वन पॉइंट करके देखेगा कितना आएगा वन पॉइंट एट इंटू मिनट्स मतलब ये नाइन मिनट्स में हो जाना चाहिए कोई मान लो दस नंबर का सम दे दिया तो 1.8 पॉइंट एट इंटू दस मतलब अठारह मिनट में हो जाना चाहिए तो आपको ये चीज दिमाग में रख के चलना पड़े एक आध मिनट ऊपर नीचे चलेगा और तुम बीस बीस मिनट ऊपर नीचे कर देगा तो पेपर खत्म ही नहीं कर पाएगा मुन्ना तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूर से और नेक्स्ट है मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट हो हो, हो लेफ्ट एंड साइड में मार्जिन दे देना एक्चुअली तुम लोग को जो इंस्टीट्यूट पेपर देता है ना उसमें पहले से ही लेफ्ट में एक मार्जिन ड्रॉ करके देता है इस मार्जिन में कभी भी कुछ मत लिखिए क्योंकि मार्क्स देने के लिए तुम इसमें भी पूरा लिख के आ गया अब टीचर मार्क्स कहा देगा भैया इसलिए लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन में कुछ मत लिखना हमेशा ब्लैंक छोड़ देना मेरा बात समझा अगर ये छोटा छोटा बात का अगर आप ध्यान रखोगे तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आपका 10 से 15 नंबर तक एग्जाम में कटने से बढ़ जाए बच जाएगा आई होप आप ये सारा बात ध्यान रख के अपना पेपर अच्छे से दोगे अगर आपको बात समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो को अपने सारे टीए के बच्चों के साथ सीए मतलब स्टूडेंट्स मैं बोलूंगा बच्चे मैं बोलूंगा तुम तो दोस्त बोलोगे तुम्हारे जितने भी सीए के फाउंडेशन के दोस्त है ना सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो इसको लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और यस इस वीडियो को सब तक पहुंचा दो जिससे सबका कम से कम दस पंद्रह नंबर तो बच जाए इसमें मैं देखा हूं विश्वास करो एट्टी स्टूडेंट मैं बता रहा हूं एट्टी स्टूडेंट दस से पंद्रह नंबर यही सारे मिस्टेक्स एक होते हैं जो ये वो कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है ठीक है तो आज के लिए चलो इतना ही अगले दिन फिर मिलेंगे हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करो कितना बार बोलू तुम्हारा क्या जाता है किंतु तो मेरा फायदा हो जाता है मेरा क्या सबका फायदा ही होगा तुम अगर सब्सक्राइब करेगा लाइक करेगा ना तो यूट्यूब क्या करता है ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा देता है तो फायदा होगा ना बाकी लोगों का भी फायदा होगा इसीलिए बोल रहा हूँ ठीक है चलो ऑल द बेस्ट मुझे पता आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना मैं जरूर सॉल्व करूंगा आपके लिए थैंक यू सो मच बाय